Buonasera a tutti amici di italiani.it e monaco.it Sono Pier Francesco Pranno e questa sera ho un, un ospite, un caro amico Valerio Fagnini di Roma che in questa intervista domestica, se, se mi lasci passare il termine, certo. eh, ci racconterà la sua esperienza di giovane studente universitario qui al Politecnico di, di Monaco di Baviera. Valerio ha 23 anni, sta concludendo il suo percorso di studi in ingegneria meccanica e quindi quale è mai migliore occasione per per prendere qualche spunto sulla, certo. sulla tua esperienza e magari dare qualche consiglio a tutti i ragazzi che hanno voglia di intraprendere un percorso simile al tuo. Ti, ti, faccio, ti faccio subito una, una domanda, Valerio, una curiosità. Certo. Eh, tu vieni da Roma. Roma, sappiamo tutti, è una città che ha numerose università anche di, di prestigio. Quindi ti chiedo, perché hai scelto proprio la Germania e quindi la città di Monaco di Baviera per, eh, per i tuoi studi universitari? Sì, diciamo, la, la scelta è stata abbastanza, eh, diciamo, dettata dalla mia esperienza personale perché eh, a livello scolastico ho seguito un percorso di studi in tedesco, ho frequentato la scuola tedesca a Roma che insieme a quella di, di Genova e di Milano è una delle tre scuole tedesche in Italia e quindi un percorso in tedesco che parte dal, dall'asilo e finisce poi per la maturità e quindi permette anche di acquisire una do, maturità doppia sia italiana che tedesca e quindi insomma tutte le materie base scolastiche vengono eh, seguite in tedesco e questo mi ha portato diciamo alla conclusione di voler proseguire gli studi poi anche appunto a livello universitario in lingua tedesca comunque Monaco è molto, una città molto conosciuta, molto prestigiosa anche la nostra scuola se ne sentiva parlare spesso eh, soprattutto della, della TUM, della, del Politecnico che è molto, molto rinomato e sicuramente eh, è tra i migliori in Europa senza, senza dubbio quindi la tua è stata una scelta di continuità con quello che era il tuo regresso sì. per quanto riguarda gli studi della lingua tedesca e quindi mi, mi viene da pensare diciamo la, la difficoltà iniziale che ogni persona che decide di andare a vivere in un'altra città per lavoro per studio che è quella della lingua certo. e, diciamo questa difficoltà iniziale tu, tu non l'hai avuta perché già uscivi da, uh, da, da tutto un passato appunto di studi in lingua tedesca Tuttavia ti chiedo, eh, qual è stato, anzi, come è stato l'impatto, il primo impatto qui a Monaco di Baviera, quali difficoltà comunque hai, hai trovato e soprattutto ti chiedo, alla luce poi della tua esperienza, tu vivi qua dal 2016, dal settembre 2016, dal settembre 2016 quindi sono quattro anni, sì. Quindi ti chiedo soprattutto quali sono poi i vantaggi che tu hai rilevato dal, dal vivere e studiare qui a Monaco di Baviera. Sì, diciamo inizialmente <coughs> eh, a livello diciamo, di difficoltà può starci il fatto di trovarsi in un ambiente completamente nuovo, una università così grande, diciamo da una scuola eh, che è un ambiente piccolo, un po' più ristretto, eh, in un ambiente grande, dispersivo, così, così ampio come quello di un'università, poi con eh, un corso di laurea frequentato da tanti studenti, eh, quindi questo è il classico salto scuola-università. Eh, le difficoltà principali però secondo me sono eh, quelle della ricerca di un, di un alloggio, di un domicilio, perché eh, Monaco è una città appunto molto studentesca, quindi eh, c'è tantissima domanda quindi la concorrenza per trovare casa è molto forte, eh, però poi c'è anche secondo me poca offerta, quindi bisogna cercare con, con anticipo di trovare eh, un alloggio e quindi muoversi con eh, una certa rapidità, eh, questo diciamo fa parte delle, delle difficoltà principali. Eh, diciamo la, la, i vantaggi secondo me sono tanti perché eh, 
un Ateneo molto prestigioso, una città comunque molto internazionale, un taglio molto, molto appunto variopinto, quindi eh, per chi cerca un'esperienza in questo taglio di internazionalità che magari ehm, può piacere, ecco, per questo, per questo tipo di, eh, diciamo, di esperienza è sicuramente eh, un grande vantaggio venire qua. Quindi il vantaggio principale è appunto l'ambiente internazionale che si può trovare in una università come la, come la TUM, ma più in generale vivere in una città cosmopolita e internazionale come Monaco certo, di Baviera sì, sì. è sicuramente un vantaggio per chi vuole fare delle, delle esperienze in questo senso. Sicuramente. E, ti faccio un'ultima domanda, eh, un'ultima domanda, eh, diciamo... Eh, per entrare anche nel personale. Allora, innanzitutto, eh, tu mi dicevi sei stato, sei tutor della tua facoltà. Sì. Eh, quindi fai attività di tutoraggio per le cosiddette matricole, cioè sì, i ragazzi, i, ragazzi che, i nuovi iscritti che appunto hanno bisogno di assistenza sui piani di studio e su tutto quello che in generale concerne la vita dell'università. Dell quindi eh, chi meglio di te può, può dare dei consigli? Ecco appunto... E dacci qualche consiglio per chi vuole intraprendere questo tipo di, di esperienza beh sicuramente è importante eh, informarsi e muoversi in anticipo perché è una cosa che appunto secondo me aiuta molto a eh, facilitare poi eh, il processo di integrazione io ad esempio quando mi sono trasferito qui era, era a settembre però l'appartamento l'ho venuto a vedere già con, in anticipo nell'estate del 2016 okay, quindi eri già venuto sì, mi ero mosso con un paio di mesi di anticipo per venire a vedere l'appartamento, la zona il quartiere nel quale sarei andato poi ad abitare eh, sono andato a vedere l'università per cominciare a conoscere anche soltanto di primo impatto un po' eh, l'ambiente eh, perché eh, secondo me è importante sfruttare quel, quel tempo che c'è nel passaggio tra maturità e, e, e con, diciamo inizio degli studi per poter conoscere meglio il posto, le, ehm, diciamo, i luoghi che uno andrà a frequentare eh, spesso e anche capire un po' i meccanismi della città, per Monaco è una città eh, che da studente uno eh, diciamo, vive soprattutto utilizzando i mezzi pubblici, muovendosi con infrastrutture pubbliche e quindi è bene vedere un attimo come funziona otto linee di metro, eh, metropolitana, eh, tantissime linee di bus e quindi è bene vedere un attimo di persona eh, in anticipo, quindi quando non ci sono pressioni a livello di tempo, eh, come funziona esattamente eh, la vita in questa città. E quindi secondo me è molto importante fare questo, poi ovviamente se uno ha la possibilità eh, bene informarsi da chi magari può dare consigli perché già si trova sul posto come stiamo facendo noi certo. eh, e quindi prepararsi comunque anche mentalmente a un'esperienza eh, che sicuramente richiede tanto impegno e anche eh, tanto sacrificio questo sicuramente può essere utile eh, secondo me quando si ha già questa mentalità quindi a priori pianificare bene tutto prima di, di intraprendere eh, dei passi, sì. questo è il consiglio principale che ti senti di dare. Eh, ti faccio un'ultimissima domanda personale, sì. un po chiudiamo col personale, ma detto tra noi, a distanza di quattro anni, sì. eh, tu la promuovi questa esperienza, mm. nel senso che la rifaresti oppure eh, se potessi tornare indietro magari ci penseresti meglio prima di intraprendere una strada del genere. Sì, questa è una domanda importante perché è un po' il domandone <ride> eh, finale. È giusto comunque eh, avere inizialmente delle perplessità, secondo me, perché è una scelta importante. Eh, è ovvio che magari non esce subito così naturale, così spontanea. Magari, eh, come per esempio nel mio caso, io avevo diverse strade aperte, eh, diverse strade, diciamo, domande in Italia, diverse domande anche in altre parti della Germania, eh, però poi secondo me l'esperienza in sé che eh, diciamo dà la certezza di aver fatto la cosa giusta 
mi ci è voluto un po' ovviamente per ambientarmi, per integrarmi bene, per capire bene come funziona la vita anche da studente all'estero, eh, diciamo quel passaggio tra, tra insomma, vivere un ambiente comodo come quello di casa, cioè. la casa familiare, poi insomma da un ambiente diverso, appartamenti più piccoli, doversi eh, gestire da soli, cucinare, gestire la casa in autonomia, questo fa parte di un percorso che secondo me poi eh, aiuta anche a, a crescere molto per autonomia, per eh, diciamo senso di responsabilità, è giusto secondo me fare un'esperienza come questa perché eh, ha anche un bagaglio culturale importante, ho conosciuto tante persone in questi quattro anni, ho frequentato ambienti che mi sono piaciuti molto, che, che apprezzo tanto tuttora e quindi secondo me tutto sommato ne è valsa assolutamente la pena. Quindi è un'esperienza che, che promuovi sì, e, sì. Che, e che rifaresti. Assolutamente. E sì. che rifaresti volentieri. E per chiudere brevemente, per informazione, Valerio, velocemente velocissimamente dici di cosa parla la tua tesi dacci, dacci un'anteprima in questa è una... per gli amici di italiani.it <ride> è una, una tesi che tratta eh, diciamo lo sfruttamento della, della biomassa come risorsa, risorsa per la produzione di gas diciamo di sin gas di, di, di energia eh, rinnovabile come alternativa alle risorse diciamo fossili che vengono utilizzate da tantissimo tempo questo è per renderla il più breve possibile perfetto quindi sicuramente una, una tesi molto interessante una tesi molto attuale sì, eh, perché si parla di energie rinnovabili certo. da sempre quindi ti trovi, ti trovi in linea con quello che è, appunto eh, anche, anche la stessa città di Monaco una città molto sì. green molto Molto, sì, sì, su, sicuramente. Molto attenta alla, alla protezione dell'ambiente. Ringraziamo Valerio per la sua disponibilità, per i suoi utili consigli. Ringraziamo gli amici di italiani.it e T Monaco per averci dato questa possibilità. Io vi lascio un saluto, una buona serata e a presto. A presto.